Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ustej kanali. Bugungi videoda texnologiyalar olamidagi va smartfonlar dunyosidagi xabarlarni sizlarga yetkazishda davom etamiz. Agar kanalimizda mehmon bo'lsangiz, videolarimiz yoqsa, obuna bo'ling va qo'ng'iroq tizmasini bosib qo'ying. Shundagina texnologiyalar olamidagi eng so'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaysiz. Biz esa video rolikni boshlaymiz. Pertinolik korporatsiyasining iPhone SE rusumli ixcham flagini jahon jamoatchiligi tomonidan yaxshi kutib olingan bo'lsa-da, keyingi modellarning sotilishi uchun Apple uni to'xtatgan. Endi esa ko'pchilik uning ikkinchi avlodi iPhone SE 2 namoyishini kutmoqda. Ushbu modelning 2020-yil 1-yarimida taqdim etilishi ehtimoli tobora oshib bormoqda. Tainsense Securities kompaniyasining taniqli tahlilchisi Gomin Hao esa uning kelasi yil yanvar oyida ishlab chiqarishga joriy etilishini ma'lum qildi. Shuningdek, mazkur mutaxassis o'z manbalariga tayanib aytishicha, iPhone SE 2 do'konlar peshtaxtalarida 2020-yil mart oyining oxirida chiqariladi. Apple narxi 399 dollardan boshlanadigan ushbu smartfon to kelasi yil oxirigacha 30 million dollardan oshiq sotishni ko'zlamoqda. Original iPhone SE modelining dizayni o'z vaqtida iPhone 5S smartfondan olingan edi. Izdoshining tashqi ko'rinishi esa iPhone 8 uslubida bo'ladi, biroq uning ichki dunyosi ancha ilg'or. Aparat ta'minoti asosini bu yilgi iPhone 11 modellarida qo'llangan Apple A13 Bionic protsessor tashkil etadi. Shuningdek, yangi iPhone diagonal 4 7 dyumlik tasvir aniqligi 1334 ga 750 piksellik suyuqli kristallli display bilan jihozlanadi. Ko'pertinoliklar uni tezkor ishga xotirasi 364 hamda 328 GB talqinlarda kumush rang, qizil va kulrang korpuslarda taklif etmoqchi. iPhone SE 2 bozorga chiqqandan so'ng iPhone 8 modelining ishlab chiqarilishi to'xtatiladi, deyishmoqda kuzatuvchilar. Bunda shu paytgacha do'konlarga tarqatib bo'lingan 8-avlod iPhone'larning ham arzonlashuvi kutilmoqda. Bir necha oy ilgari Xiaomi MIUI 10 interfeysida ishlovchi Redmi K20 smartfonni taqdim qilgan edi. Endi esa qurilma MIUI 11 ning barqaror global klassifikatsiyasiga o'tdi. MIUI 11 da foydalanuvchi interfeysning qator jihatlari yangilangan, lekin bu klassifikatsiya bari bir Android 9 asosida ishlaydi. Yangilanish hajmi 766 MB bo'lib, devasining xavfsizlik darajasini sentyabr oyigacha ko'taradi. bir qadar soddalashtirilgan va doimiy yoniq ekran funksiyasi takomillashtirilgan. Yangi interfeys sizning smartfoningizga kelishgacha yana bir necha kun ishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Bundan tashqari tizim yangilanish qurilmalarining global talqini bo'lgan Mi 9 T ga ham yaqin kunlarda kelish kerak. Oppo kompaniyasi narxi 3000 yuan dan, ya'ni 420 AQSh dollardan yuqori bo'lgan barcha smartfonlarning 5G modem bilan ta'minlashini e'lon qilgandi. Lekin Xiaomi kompaniyasining arzoncha brendi ham 5-avlod uyali aloqa tarmog'ini qo'llab-quvvatlovchi Redmi K30 rusumli flagmanini tayyorlamoqda. 5-avlod uyali aloqa tarmog'ida ishlashini ta'minlash uchun Redmi K30 5G modeli qanday protsessor bilan ta'minlanishi ham hozircha aniq emas. Ba'zi manbalar uning Snapdragon 735 bazasida ishlashini aytishsa, boshqalari unga MediaTek kompaniyasining qandaydir chipseti o'rnatiladi deyishyapti. Redmi K30 5G modeli shu yilning noyabrdayoq rasman namoyish etilishi aytilmoqda, ammo uning bozorga chiqarilish vaqti noma'lumligicha qolayotir. Shunga qaramasdan kuni kecha Redmi brandi rahbari Liu Weibin mazkur flagmanni bozorda portlash qilishini aytgan. Aftidan bu bilan u Redmi K30 flagmanning eng arzon 5G smartfon bo'lishini nazarda tutgandir. Balki qurilma qandaydir yangi texnologik ega bo'lar. Buni hali vaqt ko'rsatadi. Shu bilan bugungi videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike bosing. Qandaydir savol, taklif yoki fikringiz bo'lsa izohda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.